हेलो एवरीवन तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए चैप्टर में और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोशंस ऑफ दी अर्थ अर्थ के मोशंस के बारे में अर्थ के अलग अलग मोशंस के बारे में जानेंगे हम ओके तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो आपको वीडियो जो एंड तक देखना है पूरा समझ में आएगा तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से तो अगर आपने कभी टॉप देखा होगा टॉप जिसको हम बहरा भी बोलते हैं हिंदी में तो टॉप जो है वो अपने आजू बाजू में घूमता है है ना मतलब अपने ही गोल गोल घूमता है वो किसी और के आजू बाजू में नहीं घूमता अगर हम उसको किसी और के आजू बाजू में घुमाएंगे तो वो घूमेगा ऐसा नहीं है लेकिन जो टॉप है वो अपने आजू बाजू में ही मतलब क्या कहता है टर्न करता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ओके यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा टॉप ये यहाँ पे आप जो है देख सकते हो टॉप क्या कर रहा है मूव हो रहा है है ना गोल 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 घूम रहा है गोल 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 घूम रहा है लेकिन जब ये गोल गोल घूम रहा है ना तो ये एक लाइन के आजू बाजू में घूम रहा है जो एक इमेजिनरी लाइन है इमेजिनरी लाइन मतलब इमेजिन किया हुआ ये जो बीच में आपको छोटे छोटे लाइन दिख रहे हैं ये जो देखो ऐसे लाइंस बनाए हैं गैप गैप दे देखे बीच बीच में गैप दे देखे ये वाला जो लाइन है ये ना यहाँ पे बीच में ना हम एक इमेजिनरी लाइन जो है कंसिडर करते हैं इसको जिसको हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको एक्सिस मतलब भौरा क्या कर रहे हैं अपने एक्सिस के आजू बाजू में घूम रहे हैं समझ आ रहा है आपको तो हमेशा याद रखना जो एक्सिस होता है ना वो कभी भी क्या होता है बीच में होता है ठीक है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आजू बाजू में घूमता है ना वो तो वो अपने आजू बाजू में नहीं बल्कि वो अपने एक्सिस के आजू बाजू में घूम रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आजू बाजू में घूम रहा है मतलब एक्सिस के आजू बाजू में घूम रहा है एक्सिस क्या है आपका एक इमेजिनरी लाइन किसी को दिख ही नहीं है कोई देख नहीं पाता बस हम इमेजिन कर लेते कि समझ लेते हैं यार एक लाइन है ओके तो इसी को हम क्या बोलते हैं तो द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट इज कॉल्ड रोटेशन इसको हम बोलते हैं रोटेशन आपको ये पॉइंट याद रखना ये डेफिनेशन याद रखना है द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने ही आजू बाजू में घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रोटेशन जैसे यहाँ पे भोरा कर रहा है भोरा क्या कर रहा है अपने आजू बाजू में घूम रहा है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे रोटेशन मतलब भोरा क्या कर रहा है रोटेशन कर रहा है ओके ठीक है क्लियर है और ये जो एक्सिस है ठीक है मतलब जिस इमेजिनरी लाइन के ये इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है ब्लैक वाली इस इमेजिनरी लाइन के वो आजू बाजू घूम रहा है उसको हम क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन ठीक है एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन तो ये आई होप कि आपको समझ गया होगा अब अर्थ का जो है अर्थ के रोटेशन को जानते हैं अर्थ के रोटेशन को जो है हम समझेंगे ग्लोब के थ्रू अब यहाँ पे जो है आप अर्थ का ग्लोब देख सकते हो अब अर्थ के ग्लोब में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा तो यहाँ पे अगर आपको ग्लोब जो है दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन दिख रही होगी ये वाली जो क्या है आपकी इक्वेटर इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं अब इक्वेटर क्या कर रहा है अगर आप इक्वेटर को देखोगे तो इक्वेटर एकदम बीच में से अर्थ के पास हो रहा है तो इक्वेटर क्या कर देगा अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा जिसमें ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिसफियर नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका सदर्न हेमिसफियर और ऊपर की तरफ जो कोना होगा एकदम जो ये होगा इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और जस्ट उसी के सामने ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं साउथ पोल ओके तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल ये हो गया आपका साउथ पोल ठीक है नॉर्थ पोल साउथ पोल तो इक्वेटर क्या करता है आपको ये क्लियर है इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं नॉर्थन एमोस्फियर नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं साउदर्न एमोस्फियर अब लेकिन अगर यहाँ पे आप जो है इस लाइन को देखोगे दरअसल ये जो लाइन है ना एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको ये जो लाइन है ये वाली ये वाली जो लाइन है तो ये क्या है एक्सिस है अभी मैंने आपको बताया कि एक्सिस जो है एकदम बीच में होती है बीच वाली लाइन होती है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है आपको बीच वाली लाइन दिख रही होगी ना एकदम बीच में है लेकिन क्या ये एक्सिस सीधी है क्या ये एक्सिस इसकी तरह है नहीं ये एक्सिस क्या है थोड़ी टेढ़ी हुई है समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टिल्ट हुआ है कितना टिल्ट हुआ है अगर स्ट्रेट होती तो कैसी होती ऐसी होती लेकिन कैसी है वो टिल्टेड है कितनी टिल्टेड है इतनी टिल्टेड है मतलब इतनी टेढ़ी हो गई है वो एक्सिस तो अर्थ हमारा रोटेट कैसे करता है तो बिल्कुल इसी पोजीशन में हमारा अर्थ क्या करता है रोटेट करता है मतलब घूमता है तो जैसा भौरा घूमता है एकदम स्ट्रेट अर्थ हमारा वैसे नहीं घूमता है क्यों नहीं घूमता है क्योंकि टॉप का जो एक्सिस है भौरे का जो एक्सिस है वो स्ट्रेट है, है ना स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो स्ट्रेट है लेकिन थोड़ी सी उसको थोड़ा उसका जो एंगल है वो टेढ़ा कर दिया है समझ आ रहा है आपको ठीक है तो ये आपको जो है ध्यान रखना है आप जो अर्थ रोटेट करता है तो वो अपने इस इंक्लाइंड एक्सिस इसको हम क्या बोलेंगे इंक्लाइंड बोलेंगे तो इस इंक्लाइंड एक्सिस के साथ जो है रोटेट करता है
ये क्या दिखा रहा है हमको अर्थ का एक्सिस दिखा रहा है समझ आ गया आपको ये आपको ध्यान रखना है और ये कहाँ से पास होता है अर्थ के सेंटर से पास होता है और मैंने बताया आपको जो पॉइंट एन और जो एस है उसको हम क्या बोलते हैं पोल्स बोलते हैं किसके पोल्स बोलते हैं अर्थ के पोल्स बोलते हैं तो जो पॉइंट एन और एस है उनको हम क्या बोलते हैं पोल्स ऑफ दी अर्थ एन मतलब नॉर्थ पोल अर्थ का एस मतलब साउथ पोल अर्थ का ठीक है समझ आ रहा है आपको ठीक है अब इफ अ सर्कल वेयर ड्रॉन अराउंड द सर्फेस ऑफ दी अर्थ एग्जैक्टली इन बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ पोल इट वुड डिवाइड दी अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट तो ये जैसा मैंने बताया आपको कि एक इमेजिनरी लाइन है है ना इमेजिनरी लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर वो क्या करता है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें वो क्या होता है आपका नॉर्थन एमोस्फियर नीचे वाला क्या होता है आपका साउथन एमोस्फियर ठीक है ये क्लियर है आपको नॉर्थन और साउथन एमोस्फियर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम जान लेंगे डे और नाइट के बारे में तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इसके मदद से जो है मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो लेकिन इसके पहले जो है मैं आपको थोड़ा कुछ और समझा देता हूँ यहाँ पे हम सनसेट और सनराइज की बात करते हैं ठीक है सनसेट और सनराइज क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो चलो ठीक है पहले इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अब यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा होगा दिख रहा है बीच में आपको जो है कैंडल दिख रहा होगा यहाँ पे आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा अब जो ग्लोब है ना मतलब जो हमारा अर्थ है वो कैसे घूमता है तो वो घूमता है वेस्ट टू ईस्ट अब कैसे अब वेस्ट टू ईस्ट तो आपको समझ नहीं आया होगा सर कैसे घूमता तो मैं बताता हूँ बना के जो हमारा अर्थ है वो ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे 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 घड़ी कैसी चलती है ऐसी चलती है ना लेकिन अर्थ वैसे नहीं घूमता है अर्थ उल्टा घूमता है अर्थ ऐसे घूमता है समझ आ रहा है आपको वेस्ट टू ईस्ट अर्थ कैसा घूमता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट अब ये जो कैंडल है ना आप सम, हम समझ लेते हैं कि मतलब चलो जो कैंडल है वो हमारा सन है मतलब रोशनी देने का काम कर रहा है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो कैंडल है जो सन की तरह काम कर रहा है कैंडल की जो रोशनी आप कैंडल को जलाओगे तो रोशनी तो मिलने वाली है तो कैंडल की जो रोशनी है वो अर्थ के कौन से पार्ट में जाएगी तो आपका आंसर सिंपल होने वाला है सर उस पार्ट पर जाएगी जो पार्ट कैंडल के सामने है क्या ये पीछे वाले पार्ट पे रोशनी आ जाएगी उड़ के नहीं कहाँ आएगी रोशनी रोशनी उस पार्ट में आएंगी जो पार्ट कैंडल को फेस कर रहा है तो कैंडल जो हमारा ये है ग्लोब है तो ग्लोब का जो पार्ट कैंडल को फेस कर रहा है वहां पे रोशनी आएगी और वहां पे आपको उजाला दिखेगा और जहां पे रोशनी नहीं आएगी वहां पर आपको उजाला दिखेगा क्या नहीं तो यही सेम चीज डे और नाइट में भी होती है डे और नाइट में क्या होता है वो देख लेते हैं ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ग्लोब है और ग्लोब में आपको डे और नाइट दिखाया हुआ है तो डे कौन सा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो मेरे को तो जो एकदम आपको क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे उजाला है वो है आपका डे और जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको वो है आपका नाइट समझ आ रहा है आपको अब जो पीरियड ऑफ टाइम है जो अर्थ लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं डे बोलते हैं आ डे मतलब एक दिन हम बोलते हैं ना कि यार एक दिन बीत गए तो दिस पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये जो पूरा समय लेता है अर्थ ठीक है अर्थ कुछ टाइम लेता है अर्थ कितना टाइम लेता है वो हम आगे जान लेंगे लेकिन अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो पूरा टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं डे बोलते हैं ओके इस कॉल्ड आर डे और एक डे के दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका डे टाइम दूसरा होता है आपका नाइट टाइम मतलब दिन और रात या फिर सिंपली डे एंड नाइट बोलते हैं हम अब इस पर्पज के लिए मतलब टाइम को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है हमने पूरे दिन को ना 24 पार्ट में डिवाइड कर लिया और हर पार्ट को मतलब हर एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं आवर बोलते हैं ठीक है तो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया 24 पार्ट में एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं वन आवर बोलते हैं ओके तो जब वन पार्ट इज वन आवर तो ट्वेंटी पार्ट विल भी ट्वेंटी आवर ओके तो इस तरीके से एक दिन में 24 पार्ट होने की वजह से कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं ठीक है 24 फोर आवर्स होते हैं तो ये आपको जो है ध्यान में रखना आपको ये पता भी होगा ओके अब हम बात कर लेते हैं ईयर के बारे में ईयर अब जो एक साल होता है अब हमने देखा कि मतलब जो हमारा ग्लोब है हमने यहाँ पे ग्लोब का एग्जाम्पल लिया था तो जैसे जैसे जो हमारा ग्लोब है वो जैसे जैसे घूमते रहता है अपने एक्सिस के आजू बाजू में इनडायरेक्टली वो सन के आजू बाजू में भी घूम रहा है है ना वो अपने आजू बाजू तो घूम ही रहा है लेकिन साथ ही साथ वो सन के आजू बाजू में भी क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो जो समय लगता है अर्थ को एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिवॉल्यूशन मतलब जो हमारा सन है 
ठीक है जो हमारा सन है सन के आजू बाजू में पूरा घूमने के लिए समझ लेते हैं कि ये हमारा सन है तो जब अर्थ समझ लेते हैं कि अर्थ ने यहाँ से जो है घूमना स्टार्ट किया घूमते 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 जब ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा मतलब क्या हो गया एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और जैसे ही एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं वन ईयर बोलते हैं ओके और वन ईयर में कितने डेज होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज और सिक्स आवर्स ओके तो सिर्फ तीन सौ पैंसठ दिन नहीं होते हैं तीन सौ पैंसठ दिन छः घंटे होते हैं तो छः घंटा क्या कहाँ हम छः घंटे को क्यों नहीं लेते हैं तो उसका उसके बारे में आगे मैं बता देता हूँ आपको कि सिक्स आवर्स कहाँ चले जाते हैं ऐसा नहीं है कि सिक्स आवर्स को हम जो है छोड़ देते हैं सिक्स आवर्स को भी लेते हैं बट उसको जो है अलग तरीके से लेते हैं ताकि जो फिगर है वो भी मेनटेन रहे और जो डे है वो भी ना छूटे मतलब जो घंटे है वो भी ना छूटे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है अब जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं ना तो इसमें हम क्या करते हैं तीन दिन ही लेते हैं एक साल में इसका मतलब कि हर साल हम जो है छः घंटे कम गिनते हैं बराबर छः घंटे कम कैसे गिनते हैं क्योंकि भाई एक साल पूरा करने के लिए अर्थ को तो तीन दिन छः घंटे लग रहे हैं लेकिन हम छः घंटे को गिन ही नहीं रहे तो मतलब एक साल में हम कितने घंटे नहीं गिन रहे हैं छः घंटे नहीं गिन रहे हैं बराबर तो दो साल में कितना हो जाएगा दूसरा साल भी छः हो जाएगा तीसरा साल भी क्या हो जाएगा छः आर मतलब हर साल में तो सिक्स आर सी है ना तो जो पहला साल होगा उसमें भी हमने छः घंटे नहीं गिने दूसरा साल हुआ उसमें भी छः घंटे नहीं गिने तीसरा साल हुआ उसमें भी छः घंटे नहीं गिने चौथा साल हुआ उसमें भी छः घंटे हमने नहीं गिने मतलब जो चौथा साल हुआ एक सेकेंड सुनना हाँ जो चौथा साल हुआ उसमें भी सिक्स आर्स हुए हैं अब हमने क्या किया अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे कितने सिक्स मिल गए फोर वन टू थ्री फोर और यहाँ पे अगर आप इसको प्लस कर दोगे सारे सिक्स को मतलब चौथे साल तक जितने सिक्स हो गए उसको अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर आवर का मतलब क्या जल्दी से सोच के बताओ ट्वेंटी फोर आवर का मतलब वन डे मतलब एक दिन तो हम क्या करते हैं सीधा हम हर बार जो चौथा साल होता है हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं क्यों ऐड कर देते हैं वो समझा आपको हम हर साल जो एक्स्ट्रा छः घंटे होते हैं उसको हम बचाते जाते हैं और जब वो 24 घंटा हो जाता है 24 घंटे का मतलब कि एक दिन हो गया जब वो 24 घंटा मतलब एक दिन बन जाता है तो उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इस वजह से हर चौथे साल में आपको जो है एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब तीन दिन मिलेंगे थ्री सिक्स डेज जिसको हम क्या बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं तो जिस साल एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं समझ आ रहा है तो फरवरी के महीने में जो फरवरी का आपका महीना होता है एक एक्स्ट्रा डे जो है हम फरवरी में ऐड करते हैं और उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर और उसी साल फेब्रवरी में जो है एक दिन आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलता है ठीक है तो मतलब फेब्रवरी में उस दिन उस महीने उस साल कितने दिन रहते हैं उनतीस दिन रहते हैं इंस्टेड ऑफ अट्ठाईस दिन और बाकी वैसे नॉर्मल ईयर में अगर आप देखोगे तो कितने दिन रहते हैं सिर्फ 28 दिन रहते हैं ठीक है समझ आ गया आपको तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ आगे के टॉपिक्स थोड़े बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे टिल स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू